Oh, però vi prego, torniamo a sognare in una sala cinematografica, perché un film può far sognare. Una volta a me è successo con una foto, questa, Città del Messico, Olimpiadi del 1968. Quelli che vedete sono Tommy Smith, numero 307, primo classificato, Peter Norman, 297, l'atleta bianco, secondo, e John Carlos, 259, terzo classificato. Sono sul podio dei 200 metri, ma in questo caso sono tutti vincitori. Stanno tutti sul gradino più alto, quello della storia. Quel 1968 era stato un anno difficile per gli Stati Uniti, per il mondo intero, perché erano stati assassinati da poco Martin Luther King e Bob Kennedy. Addirittura cinque anni prima Bob Kennedy era stato ucciso un fratello, GFK, e il razzismo regnava nella società americana. Pensa, non ci si crede, nel 68 no, l'America era razzista, nel 68, per dire. Per questo i due atleti di colore decidono di usare la propria premiazione per manifestare in favore dei diritti umani degli afroamericani. Tommy e John, qui vedete in questa foto, sono senza scarpe, le hanno in mano per simboleggiare la povertà. Quella collana, ogni perlina colorata di quella collana, rappresentava un nero linciato. Per solidarietà, Peter Norman, bianco e australiano, chiede loro di poter indossare, eh, anche lui sul podio, almeno il distintivo dell'Olympic Project for Human Rights. Dovevano indossare anche due paia di guanti neri, gli atleti di colore, ma uno dei due velocisti americani distrattamente aveva dimenticato il suo paio di guanti neri negli spogliatoi. E arrivati quasi a ridosso per essere annunciati e salire eh, sul podio, l'atleta bianco disse, beh eh, ragazzi, eh, fate uno per uno, dividetevi i guanti, uno mette il destro, l'altro il sinistro. E loro gli hanno risposto, bella idea, amico bianco. Per questo gesto, tutti e tre subirono pesanti conseguenze nella vita sociale e lavorativa. Soltanto che i due neri potevano supportarsi un po' a vicenda, mentre il bianco combatteva da solo in un altro continente. Norman, il bianco, non fu convocato per le successive Olimpiadi del 72 a Monaco, pur essendo l'atleta australiano più veloce in quel momento. Più di lui erano veloci solo i canguri, non solo, lo è ancora oggi. Sì, perché nessuno in Australia ha ancora battuto il suo 20.06 nei 200 metri piani. La cosa impressionante è che non fu chiamato neanche nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Sydney nel 2000. È morto 14 anni fa, dimenticato. Ai suoi funerali, ai suoi funerali, Smith e Carlos hanno portato a spalla la sua bara. Non erano particolarmente benestanti, anzi, ma pagarono di tasca loro il loro biglietto per l'Australia andata e ritorno, per andare a salutare per l'ultima volta il loro amico bianco. Uno di loro disse, è stato un fratello per noi, non si è voltato dall'altra parte e un bianco avrebbe potuto farlo. Le scuse del Parlamento australiano sono arrivate solo nel 2012, due anni dopo la morte di Peter. Tommy, Peter, John, tre ragazzi, eroi per un giorno, tre uomini, eroi per tutta la vita.